Vaatame, kuidas Blenderis karvu tekitada, konkreetsemalt siis juukseid. Siin on mul tehtud mõned näidispildid. See tegelane ise on tekitatud programmiga Make Human ja ma tegin Blenderis sellele siis juuksed. Et asi oleks lihtsam, siis võtame kõigepealt ette lihtsobjekti ja selleks on ahv. Ja karvade tekitamine käib siis osakeste generaatori abil. Võtame siit Particles. Ja lisame ühe osakeste generaatori süsteemi. Ja tüüviks võtame juuksed. Nüüd siin on näha midagi sarnast nagu oli materjalide puhul, et on sellised nagu slotid. Et need ongi siis osakeste slotid. Ühele objektile saab külge panna siis mitu osakeste generaatorit, ehk siis praegusel juhul mitu karvade generaatorit. Et näiteks üks süsteem genereeriks näiteks juuksed, teine kulmud, kolmas mingid mundsid, habeme, et kõik oleksid siis erinevad. Aga meie kasutame praegu ainult ühte süsteemi. Nagu näha, kasvavad praegu karvad igalt poolt üle terve objekti. Selleks, et karva kasvu piirata, reegimine neid piirkondi siis piirata, et kust karvad kasvavad, selleks on üks variant kasutada tipugruppe. Võtame muutmise režiimi, märgime ära nende külgede tipud, mida me tahame karvade genereerimiseks kasutada ja teeme ühe tipugruppi. Ja kindlasti tuleb võetada nuppu assign, et need tipud seostuksid selle tipugruppiga. Ja järgmisena võtame lahti osakeste generaatori ja siin all on selline asi nagu vertex grups ja siit tensitealt siis näitame ära enda tekitatud grupi. Nii gruppi taabil saab siis veel määrata karvade pikkust siis salgulisust, seda kui krussis nad on ja siis ka seda, et kui palju nad tipupoole peenemaks lähevad. Aga nüüd konkreetselt seda esimest asja on parem kontrollida natukene teist moodi. Et me ei kasuta tipugruppe, vaid teeme kaks eraldi objekti. Üks on siis see, mis renderdab meil selle tegelas enda ja teine, mis renderdab ainult karvad. Et sellisel variantil on mitmeid eeliseid. Üks eelis on näiteks see, et Kuigi praegu on ära määratud, et karvad kasvavad ainult sellest tipugruppist, siis aegajalt võib ikkagi ette tulla, et mõni üksik karv kasvab ka mõnest mitte vaalikust kohast. Ja neid eeliseid on sellel variantil veel. Aga nüüd kahe objekti jaoks siis teine kõigepealt olemas olevast objektist koopia. Shift-T ja Enter. 
Nii ja nüüd ma panen sellele teisele objektile nimeks Skalp. Nüüd esimesel objektil siis kustutame osakeste generaatori ära. Ja teisel objektil kustutame ära need tipud, mida meil pole tarvis üldse osakeste genereerimiseks. Mina teen nii, et ma vajutan nüüd Ctrl I, Invert Selection. Ja kontroll miinus, et natukene rohkem tippe alles jätta, kui paresti märgitud oli. Ja nüüd kustutan need tipud ära. Nii, nüüd on meil kaks eraldi objekti. Praegu on need karvad, parajad pulgad. Teeme neid natukene siis natukene rohkem karvadele sarnanevateks. Selleks lüüditame sisse juuste dünaamika. Ja käivitame animatsiooni. Nagu näha, läksid karvad objektist endast läbi. Seda nüüd täielikult ära hoida ei saa, aga seda defekti saab vähendada. Ma loodan, et seda süsteemi arendatakse edasi ja tulevikus töötab see paremini. Aga vaatame, mis me siis teha saame. Võtame kõigepealt juuksed endid. Ja siin on siuke parameeter nagu stiffness. See on siis juuste juurte tugevus. Et kui palju need juuksed juurte juurest just painduvad, panem siia natukene siis tugevust. Nii sai natukene vähe. Nagu näha, siis vähemalt juuste juurtega läks asi juba paremaks. Juukse juured vähemalt ei lähe objektist läbi. Küll aga lähevad juukse tipud. Nüüd selleks, et ka juuste tipude objektist läbi minekut natuke nägi takistada, selleks lülitame sisse collision. Märgime ära selle objekti. Võtame lahti füüsika ja siin on siis collision. No, pisut läks selle paremaks. Nii, nüüd oleks vaja see skalp kuidagi objekti endaga ära ühendada. Kui meil oleks siin tegemist keerulise tegelasega, kus on juba kasutusel luustik, siis ühendame lihtsalt nii skalbi kui pea luustikuga ära. Aga kuna siin luustiku ei ole, siis kasutame teist varianti. Ma märgin ära skalbi, objekti ja vajutan Ctrl-P. Ühendan need ära siis Parenting abil. Ja nüüd, noh, midagi see ei valesti. Ja nüüd, kui ma liigutan objekti, siis liiguvad kaasaga juuksed. Nagu näha siis... Põrkamine ikka veel väga hästi ei toimi. 
Lülitame sisse veel mõned asjad. Nüüd on olemas selline asi nagu internal friction ja collider friction. See on, noh, otsetõlkis on see tegelikult nagu hõõrdumine. Noh, nagu näha siis enam vähem hakkas toimima. Renderdame vahepeal ühe pildi ja vaatame, mis välja tuleb. Ma ei viitsi valgustiga jamada, siis ma panen natukene lihtsalt keskkonna valgust. Nagu näha, on siin praegu need karvad, parajad pulgad. Et nad oleks rohkem karvade moodi. Ehk siis läheks, ütleme, et otsast natukene peenemaks. Selleks on selle muutmiseks mitmeid variante. Üks on siit materjali tealt. Kõigepealt on meil vaja siis kahte materjali. Üks oleks see Skalp, mida praegu sel juhul üldse ei renderdataks. Ja teine oleks siis juuksed. Skalpil paneme siis läbi vaistuse nulli. Et seda ei ole meil renderdamisel üldse näha. Et meil on vaja näha seda päris objekti skalpi, siis mitte juuste generaatori skalpi. Nii, ja võtame nüüd ette juuksed. Määrame siit osakeste generaatori alt ära ka, et millist materjali siis juuste renderdamisel kasutatakse. Siit siis render. Ja materjal nummer kaks, mis meil seal oli. Okei, ja siin materjali all on nüüd selline alajaotus nagu strand. Siit siis saabki määrata ära, et kui jäme on karva algus ja kui jäme on siis karva tip. Tõmban siit nüüd tipu peenemaks siis ja määrame ära ka siis, et kuidas ta peenemaks läheb. Teeme proovi renderduse. Nagu näha siis nüüd läheb see karv peenemaks. Kui nüüd sellest ei piisa selle asja kontrollimiseks, siis on olemas keerulisem variant. Et me kontrollime seda läbi tekstuuri läbi vaistvuse. Et kuna need karvad on väga peenikesed, siis visuaalselt ei ole enam nagu eristatav, et kas see karv läks peenemaks või lihtsalt läbi vaistamaks. Nii nüüd teeme sellise asja, et edas pidi kontrollimi siis kõik läbi tekstuuri. Ja selleks, et need materjali settingud enam asja ei mõjutaks, selleks muudame need läbi vaistvaks. Null. Võtame lahti siis tekstuuri saki. Ja tekitame uue tekstuuri. Panen tekstuuri nimeks siis läbi vaistus. Ja tekstuuri tüübiks võtame blend. 
blend on siis värvi sujuv üleminek. Praegu on näha siin kahte kontrollpunkti. See oleks siis nagu juukse juur ja see oleks juukse tipp. Mina lisan ühe punkti veel. Juukse juure määr on mitte läbi paistaks. Keskmise osaga siis mitte läbi paistaks. Ja tipu määr on siis läbi paistvaks. Nüüd, et see tekstuur selliselt ka funkama hakkaks, selleks määrame ära mäppingu. Et millisel suunal siis see läbi paistvuse muutumine toimub. Ja praegu sobib meile strand particle versioon et siis hakkab juuksi juurest pihta ja liigub tipuni välja nii nagu siin näidatud ja järgmine asi siis, et, et mida see värv mõjutab täpselt praegu sel juhul ma ei taha, et ta mõjutaks värvi vaid tahan, et ta mõjutaks läbi paistvust ja teeme nüüd ühe proovi renderduse Ja nüüd jääb mulle küll sellest, et karv läheb tipu poole peenemaks. Värvitooni kontrollimiseks teen ma ühe eraldi tekstuuri. Tekstuuri tüübiks võtan jällegi blend siis, nagu eelmisel korral. Ja aga nüüd siis selle abil määran ära värvitooni. Teeme näiteks punapea. Ei, teeme blondi. Teeme sellise blondi, et, et on võlts blond. Et juukse juured on juba natukene välja kasvanud. Kui siin tahaks nüüd suvalisse kohta uue kontrollpunkti tekitada, siis selleks on kontroll ja kontroll klahv ja hiire osak klahv siis ja tekib. määrame ära siis jällegi mäppingu et mis suunal see blend meil funkam hakkab ja seda puhku siis sobib vaikimisi kolor variant Samamoodi võiks siis ka juuste läiget läbi tekstuuri kontrollida. Ja see on natukene lihtsam kui muud parameetrid. Et nende näidiste peal ma olen kasutanud lihtsalt materjali läiget ilma tekstuurita. Ja siin ma kasutasin Toon Shadingut, et see jäitis siukse juukse läike mulje võtame siit materjali ja siis spekular on seal läige mina kasutasin tuun, tuun varianti ja tõmbasin seda ala väiksemaks
Näh, blondidega ei paista see nii hästi välja. Renderduse pealt on näha, et need juuksed on praegu ebanormaalselt salkus. Vaatame, kuidas seda asja paranduda. Hetke seis on selline, et tekitatakse tuhat juukse karva. Kõikide karvade tekitamine läbi selle numbri on arutile natukene koormav ja nii mõneski mõttes on karvadede tekitamine niimoodi piiratud. Kasutame sellist varianti, et kõigepealt tekitatakse vähem karvu ja siis nende vähestele karvadele lisaks tekitatakse nagu alamkarvad see on see, et palju meil siin ekraanil näidatakse paneme selle väikseks, et asja ikka liiguks ja see on siis palju meil lõpuks tekitatakse ma panen korraks pausi peale Vahepeal ma vähendasin neid numbrid veelgi ja siis renderdasin ära. Nagu näha on nüüd tulemus natukene ühtlasem. Vaatame nüüd, kuidas mingisugustki soengud sellele tegelesel anda. Blenderis on olemas selline režiim nagu Particle Mode. Kui tegemist on juustega, siis me saame nüüd neid juukseid kammida ja sättida ja lõigata ja kõike teha. Me saame selle töö riistaga lõigata või siis saame ka näiteks tipugruppide tipugaaludega ära määrata, et kui pikk mingist piirkonnast kasvanud karv on. Tipugruppidega asjakontrollimine on selles mõttes parem, et kui me kasutame seda varianti siin, siis nagu näha muutuvad mõned nupud meil siin halliks me ei saa neid enam muuta ilma, et nende abil tehtud muudatused kaotsi läheksid Kuna meil on see skalp ja pea ise eraldatud objektid, siis saame me juustes algulisust muuta ka läbi selle, et me muudame seda kuju siin, selle võre objekti kuju. Nüüd, kui meil oleks tegemist keerulise hype olu karakteriga, siis oleks tarvis veel kolmandat objekti. 
Üks objekt on siis skalp, üks on nii-öelda objekt ise ja kolmas objekt oleks siis collider. Kui tegemist on haipolu objektiga, siis see collider ei pruugi esiteks hästi fungata ja teiseks läheb see asi väga aeglaseks. Et siis kasutatakse kolmandat objekti. Kolmas on siis enam vähem sama kujuga nagu see põhiobjekt ise, aga tunduvalt madalama resolutsiooniga. Ja tollel on siis renderdamine välja lülitatud. Et põrkamine toimub selle laupolu objekti abil. Ma seivin selle ära ja siis võtan laht ühe näidisfaili. See on siis sintele filmi tegelane. See on skalp. See on siis collider. Ja see siis objekt ise. Praegu sel juhul küll proxy objekt, ehk vahend objekt. Ja viimas asjana vaatame, kuidas dünaamikat veelgi lisada ja seda siis tuule abil. Selleks lisame ühe plaadi või üks võik, mis muu objekti. Ja plaadi külge paneme siis jõu välja. Siit füüsikalt. Ja ongi selleks korraks kõik.